நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டோட அந்த ஆட்டோமோட்டிவ் சீனே சேஞ்ச் பண்ண சில கார்ஸ் இருக்குது அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் செக்மெண்ட்டில் அது மெயினாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை இன்னொரு ப்ராடக்டால் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது அந்த கார்ஸ் அந்த மார்க்கெட்லேயும் சரி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் செக்மெண்ட்ஸ்லேயும் கிரியேட் பண்ண அந்த ஒரு இம்பாக்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே இனி இன்னொரு ப்ராடக்டால் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா அம்பாசிடர் சொல்ல முடியும் ப்ரீமியர் பத்மினி சொல்ல முடியும் மாரதி எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இண்டிகா இருக்குது டாட்டாவோட சுமோ இருக்குது சிஜே ஜீப் சீரீஸ் அது வந்து அந்த வில்லிஸ்லேயே இருந்து அவங்க மாற்றி அந்த ஜீப் சீரீஸ் எண்டையரா நம்ம சொல்ல முடியும் போட்டாலும் எல்லா கார்ஸுக்குமே ஒரு லாங் ஆன ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் ஹிஸ்டரியில் அதாவது ப்ரொடக்ஷன்ல ஏன்னா அந்த பேசிக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன ட்விக்ஸ் கொடுத்து தான் மேனுஃபேக்சர் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இதுல ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு விதி விலக்கு இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னா குவாலிஸ் ஏன்னா நல்லா வித்துக்கிட்டு இருக்கும் போது டொயோட்டா பார்த்தோம்னா குவாலிஸ் நிப்பாட்டிக்கிட்டு சடனாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க இன்னோவான்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல லான்ச் பண்ணாங்க பீப்புள் வந்து அதை அக்ரி பண்ணல இன்னோவா அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டாப்பிங்கா இந்தியாவில் ஒரு ஹிஸ்டரியை ரீக்ரியேட் பண்ணுச்சு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரியை நம்ம ஒரு டைம் லைன் கூட உங்க கூட ஷேர் பண்ணான்னு இருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள இப்போ நம்ம இது சீரீஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் டைட்டில்ஸோடு தான் இந்த கதைக்குள்ளே போக போகிறோம் முதல்ல பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா ஒரு மேனுஃபேக்சர் அவங்களோட அந்த க்ரோத்தை பார்க்குறதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ரிக்யூர்மெண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எம்பிவின்னு ஒரு மாடலே அந்த குவாலிஸ் லான்ச் ஆகிற பீரியட் வரைக்கும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சுமோலாம் எம்பிவியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரியல் குளோபல் ப்ராடக்ட் அது இல்லை இண்டியனைஸ்ட் வெர்ஷனாக இருந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் சீட்ஸ் வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஈவன் இல்லை எடுத்துட்டு <laughs> <laughs> இருக்கும் இருக்கும் 
மூணு ரூம் சேர்த்து தான் சொல்றேன் நல்ல ஷோல்டர் ரூம் இருக்கும் சீட்ஸ் எல்லாம் வெல் பிளேஸ்டா இருக்கும் கரெக்டான பொசிஷன் இருக்கும் அதுலயும் மிடில் ரோட கம்ஃபர்ட் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா இருக்கும் நீங்க குவாலிச தாண்டி பாக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வந்து வீல் பேஸ் இருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வீல் பேஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கும் இப்ப நீங்க செகண்ட் ரோ சீட்ட பத்தி பேசும்போது ஒரு ஓனர் சீட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா அதுல இருக்கும் ஏன்னா அந்த கார் ஹிட் ஆனதுக்கு அதுவும் ஒரு ரீசனா நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்து மெயினா நம்ம சொல்ல வேண்டியது அதோட ஐஎம்வி பிளாட்ஃபார்ம் இன்னோவேட்டிவ் இன்டர்நேஷனல் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரேம் இருந்தாலும் அது அவ்வளவு தூரம் கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க கோ எனிவேர் ஆட்டிடியூட்ல இருக்கு அதோட பில்ட் ஆகலாம் அதோட சேசி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு பாடி எல்லாமே டியூரபிளாக பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது அதோட மெயின் விஷயம் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ல ஓடுற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு பின்னாடி தெரியுது இந்த கார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷனில் இருக்கிறது அதில் ரஸ்டிங் இருக்காது நம்ம ஓனர் கிட்ட அந்த ஸ்டோரி கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரஸ்டிங் எதுவுமே இருக்காது இதில் இன்னொரு ஹைலைட் அதோட சஸ்பென்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டட் இண்டிபெண்ட் டியூல் விஷ்போன் ஃப்ரெண்ட் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும் காயில் ஸ்ப்ரிங் கூட ஸ்டெபிலைசரை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இந்த சஸ்பென்ஷனை பார்த்து தான் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிசைன் பண்ண ஒரு லெவலுக்கு இது தனியாக இருந்தது இப்போ ரியரை பார்த்தோம்னா சாலிட் ஆக்சல் ரியர் சஸ்பென் பண்ணிருக்கோம் 5 லிட்டர் இன்லைன் ஃபோர் சிலிண்டர் டியூல் ஓவர்ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய டீசல் இன்ஜின். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினுக்காகவே தனியான ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம சொல்ல முடியும். முதல்ல அதோட ஸ்பெக் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்பெக்னா அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாப்போம். ஒரு காஸ்ட் அயன்ல بلاக் இருக்கும். டீப் ஸ்கர்ட் ஆன சிலிண்டர் بلاக் இருக்கும். கிராங்க் ஷாஃப்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பேலன்சிங் வெயிட்ஸால பண்ணிருப்பாங்க. 5 ஜர்னல்ஸ் அது கூட கனெக்டட்ல இருக்கும். சிலிண்டர் ஹெட் பார்த்தோம்னா அலுமினியம் சிலிண்டர் ஹெட்ல இருக்கும். ஹை ஸ்ட்ரெந்த் கனெக்டிங் ராட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அலுமினியம் பிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நிக்கல் ரெசிஸ் காஸ்ட் அயன் ரிங்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் அதோட லைஃப் கண்டிப்பா பெட்டரா இருக்கும் கீழ அந்த என்ஜின்ல நீங்க வந்து பிஸ்டன் கீழ வரக்கூடிய நேரம் அதை கூல் பண்றதுக்கான ஆயில் ஜெட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க ரப்பர் டைமிங் பெல்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த டைமிங் பெல்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டீ பெல்ட்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல்ல நமக்கு ஒரு டிஸ்ப்ளே இருக்கும் எப்ப வந்து அந்த டீ பெல்ட் லைட் எரியுதோ அப்ப நம்ம டைமிங் பெல்ட் மாத்தினா போதும் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாப்ஸ் வந்து முதலே நான் சொன்ன மாதிரி டபுள் ஓவர் ஹெட் டியூல் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாப்ஸ் தான் ஸ்டீம் லேமினேட் யூஸ் பண்ணி தான் ஹெட் டைம் பிளாக்கை வந்து சீல் பண்ணிருப்பாங்க காமன் ட்ரெயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க வால் ட்ரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா சாலிட் வால் லிஃப்டர்ஸ் இருக்கும் அதை ஹைட்ராலிக்ஸ் பதிலாக சாலிட் வால் லிஃப்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டர்போ சார்ஜர் பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கலி ஆப்ரேட்டட் வந்து வேஸ்ட் கேட் இருக்கும் இதோட பேசிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முதல் நூற்றி ரெண்டு பி எஸ் பவரும் இருநூறு நியூட்டர் மீட்டர் டார்க் தான் இருக்கும் ஆனா ஆன் பேப்பர் ஸ்பெக்ல இது கம்மியா இருந்தாலும் ரியல் வேர்ல்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு பீப்புள் ரூஃப்ல கேரியரோட லோடோட அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும் இன்னும் இந்த இன்ஜின் பத்தி நான் சொல்லணும் நான் நிறைய இடத்துல நான் அதை பத்தி பேசியிருக்கேன் நீங்க என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளும் ஒரு குழுக்கும் குழுக்கும் அந்த கியர் ஸ்டிக்கும் ஒரு ஆட்டம் ஆடாது அதோட யூனிஃபார்மான ஸ்டைல் நீங்க வாங்கின டேல இருந்து அஞ்சு லட்சம் ஓடினாலும் சரி பத்து லட்சம் ஓடினால அதோட ஸ்டைல் அப்படிதான் இப்ப அடுத்த டைட்டில் பார்த்தோம்னா இத இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசின நிறைய ஹெட்டிங்ஸ் நீங்க பார்த்தது கடைசியில என்னதான் மாறுச்சுன்னு நம்ம பேச போறோம் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்குள்ள ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இன்னோவாஸ் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்ல வித்தது இந்தியாவில் ஒரு எம்பிவிக்கு ஒரு மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு டெபனேஷன் யார்கிட்ட நீங்க கேட்டாலுமே அதை வந்து ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்கும் இன்னோவான்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார் பிரைவேட் யூசர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க டாக்ஸி செக்மெண்ட்ல இருக்கு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம ஓனர்ஷிப்பையும் யோசிப்பாங்க நீங்க வந்து இன்னும் டொயோட்டோட சர்வீஸ் சென்டர்ல போனீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அதாவது பிரைவேட் ஓனர்ஸே ஆகலாம் இல்ல டாக்ஸி யூஸ் பண்றவங்களே அந்த பிராண்ட் வந்து ப்ராப்பரா கரெக்டா அவங்களை ரெண்டு பேரும் சேனல் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இருக்காது ஏன்னா இந்தியாவில் நீங்க டாக்ஸில விற்கிற ஒரு ப்ராடக்டை மற்றவங்க வாங்குறதுக்கு யோசிப்பாங்க கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோட் ட்ரிப்புக்கு நீங்க போனீங்கன்னா
கேரியர் இல்லாதனால இதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியால ரிலேபிளான ஒரு காரை பத்தி பேசுறீங்களான்னு யாருக்கிட்டையாவது நீங்க கேட்டீங்கன்னா முதல்ல சொல்ற ஒரு கார் வந்து இனோவா இருக்கும் கூட அதோட என்ஜின் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் அதோட சர்வீஸ் ஸ்டைல் அவங்களோட சர்வீஸ் குவாலிட்டி அதையும் நம்ம எடுத்து பேசணும் டொயோட்டோட சர்வீஸ் குவாலிட்டி வந்து பேன் இந்தியா அந்த ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர்ல அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த சர்வீஸுக்காகவே அந்த பிராண்டு இந்த ப்ராடக்டையும் கனெக்ட் ஆனதுல சக்சஸ் வந்து யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல அடுத்தது பார்த்தோம்னா மாடல் டைம் லைன் அடுத்த டைட்டில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் லான்ச் ஆச்சு ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஒன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தது நீங்கள் இமேஜஸ் பார்க்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அடுத்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் இருந்து அடுத்த ஒரு வருஷத்துல மூணாவது ஃபேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு லான்ச் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து அடுத்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் எடுத்தாங்க ஆக்சுவலி இந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடியும் இதோட பிளாட்ஃபார்மும் எல்லாம் சிமிலரா இருந்தாலும் இன்டர்னலி சீட்ஸ் எல்லாம் சேமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் டிசைன் டியூக்ஸ் தான் நடந்தது அந்த கிரில்ல மாத்தி இருந்தாங்க ஹெட்லாம் மாத்தி இருந்தாங்க அப் மார்க்கெட் பண்ணாங்களே தவிர பேசிக்ஸ் இன்டர்கூலர்ப்பா <laughs> பயங்கரமா <laughs> ஏழாயிரம் யூனிட்ஸ் விற்றது அதில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னா எழுபது சதவீதம் கிறிஸ்டா பையஸ் வந்து இனோவான்னு சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இனோவாவோட ஏதாவது ஒரு மாடல் வச்சிருந்தவங்க கொடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த பிராண்டு அந்த மாடல் இந்தியாவில் கிரியேட் பண்ண ஒரு இது இருக்கு கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபது பீரியடுக்குள்ள இந்த கிறிஸ்டான்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு இருபதுக்குள்ள ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் யூனிட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வித்து புல்லட் ப்ரூஃப் ஆன ஒரு ரிலேபிலிட்டி கம்ஃபர்டபுளான ரைட் குவாலிட்டி அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல இன்னொரு ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து கை காட்டவே முடியாது இப்ப நாங்க இனோவா இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது இன்னும் அப்படியே காப்பி பண்ணதும் இல்லாம அதோட பேசிக்ஸ் அப்படியே எடுத்து மகேந்திரா ட்ரை பண்ணதான் வந்து மராசு அதுவும் எங்க ஃப்ரெண்ட்ல அங்க நின்றுட்டு இருக்கு ரெண்டு லுக் வைஸும் டைமென்ஷன் வைஸும் சிமிலரா இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்டால இதோட சக்சஸ் ஒரு லேயர்ல கூட ஒரு பெர்சன்ட் கூட தட்டவே முடியல அதோட குரோத்தையோ இல்ல அதோட அந்த கன்சிஸ்டன் ஃப்ளோ கட் பண்ண முடியல அதனாலதான் மராச வந்து இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன் இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் ரிலேபிலிட்டியும் இந்த கோ எனிவேர் ஆட்டிடியூட் இந்த என்ஜினோட ரிலேபிலிட்டியும் பிளஸ் டொயோட்டோட டாப் கிளாஸ் சர்வீஸ் குவாலிட்டியும் சேர்ந்து இந்த காருக்கு வந்து இந்தியாலே ஹையஸ்ட் ரீசேல் ஒரு <laughs> பாக்சியான ஒரு டிஃபரண்டான 
டூ பாக்ஸ் டிசைனில் ஸ்கொயர் ரிஷா இல்லை ரெக் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ரிஷா கார்ஸை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹெட் ரூம் வேணும்னா அது ஸ்கொயர் ரிஷா தான் இருக்குது ஆனால் இவங்க ஒரு எக் ஷேப்டு ஒரு ஓவல் ஒரு லிக்விட் ஃப்ளோ டிசைன் தீமில் டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் தீம் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பேனல் கேப்ஸ் ஆகட்டும் ஷட் லைன்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக இருக்கும் பேனல் கேப்ஸ் இருக்காது நீட்டான பில்டு இருக்கும் ப்ளஸ் இன்டீரியருக்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த பீச் அந்த ஏரியான்னு ஒரு ஃபீல் நம்ம முன்னாடி இந்தியாவில் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் போய் ஒரு ஜாப்பனீஸோட அந்த புட்டு கதர் பண்ணி இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் கண்டிப்பா இது ரொம்ப அப் மார்க்கெட் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நம்மளோட மார்க்கெட்ல இருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது டோட்டலா எர்கனாமிகலி சார்டடா இருக்கு இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா ஜப்பானீஸ் நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஹோண்டா எல்லாம் பேசும்போது மேன் மேக்ஸிமம் மெஷின் மினிமம் பேசும் அதே மாதிரி இதோட ஸ்பேசிங் யூட்டிலைசேஷன் பெர்ஃபெக்டா இருக்கு எதை எதை எங்க வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுருப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பீப்புளுக்கான சீட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் இருக்கும் ரீ செகண்ட் ரோ சீட் பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க லெக் ரூம் நல்லா இருக்கும் கேப்டன் சீட்ஸ் போட்டால் அதுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஹெட் ரூம் கரெக்டாக இருக்கும் ஏசி வென்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு செவன் சீட்டர் கார் அதுக்கான இங்கிரஸ் எக்ரஸை கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க டோர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியரில் இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸுக்கு ஏசி வென்ஸுக்காகனா ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் வந்து ரைட் சைடில் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் நிறைய இன்னோவா வந்து ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடியிலிருந்து ட்ராப்லெட் தண்ணி ரைட் சைட் டயர் கிட்ட விழுந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் அங்கே இருக்கும் அப்படி கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கேபின் இருக்கும் கூட நீங்கள் என்ஜின் ரூமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஈஸியாக டைரக்ட் அப்ரோச்சில் வேலை பண்ணுறது மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க ஈவன் நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஒரு ஃபிளாக் போஸ்ட் ஆகலாம் லைட் ஸ்டாண்ட் ஆகலாம் ஹார்ன் ஆகலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாலும் பண்ண முடியும் கூட நீங்கள் பழைய இனோவாவை டைப் டூ ஆ டைப் த்ரீ அதாவது அந்த ஃபேஸ்லிப் ஸ்டைலில் எந்த டைப்புக்கு இவங்க ஆல்டர் பண்ண முடிய ஸ்டைலில் இது இருக்கும் நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாடியை ஃப்ரேமில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை திருப்பி ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃப்ரெண்ட் கிரில்ல மாற்றி டெய் லேம்ப் அசம்பிளியை மாற்றி இந்த காரில் கூட ரியரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெய் லேம்ப் அசம்பிளி ஃபோர்த் வேரியண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இப்படி அதோட எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ப்ராக்டிகாலிட்டியை கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அதாவது ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டோட அந்த டைம் லைனை ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் கான்செப்டில் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஸ்டைலில் நான் பேசுறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்கு ஒரு கண்டன் நம்ம எஸ் பேஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுங்கன்னு கொடுத்தாங்க செகண்ட் ரீசன் பார்த்தோம்னா எனக்கு இன்னைக்கு வந்து மொபிலிட்டி இல்லாத ஸ்டேஜ் என்னன்னா கால் ஃப்ராக்சராக இருக்கிறதுனால வெளியே போய் ஷூட் பண்ண முடியாது வீட்டில் தான் நம்ம வெளியே இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் இந்த ஒரு ஸ்டைலுக்குள்ள போனோம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்த டைம் லைனை நம்ம சம்ரைஸ் பண்ணுற ஸ்டைலில் மேக்சிமம் சுருக்கி உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கிறேன் இதில் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ட்ராவல் பண்ண விஷயங்கள் நான் சொல்ல மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸில் அதை பார்க்கலாம் இப்போ இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஓனர் கிட்ட யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி கார்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன பைட் எடுப்போம் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு யூசேஜ் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுற ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் இல்லை ஓனர் கிட்ட கேட்குற அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம இந்த வெஹிக்கிள் பற்றி ரெஜின் பிரதர் கிட்ட கேட்போம் என்னென்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள வாங்கன்னு உள்ள கூடுவோம் இன்னைக்கு ஒரே இடத்துல உட்காந்து பேசுறதுனா அதுக்கு ஸ்கோப் இல்லை என்னோட பேரோட செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்கிற மாதிரி ரெஜின் எங்களுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு இவரோட இதை நான் எப்படி கணக்கு பிரதர் முதல்ல தேங்க்ஸ் உங்களோட டைமும் உங்கள் வெஹிக்கிளும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு சடனாக வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் கீழே ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு மோட்டோ வேகனில் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி கீழே சொன்னாங்க அப்போ ஜெரோம் கீழே போய் இவரை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அது வரைக்கும் இவர் எனக்கு தெரியாது அப்போ அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு இனோவா இருக்குது நீங்கள் எப்பாச்சும் ஒரு கண்டன் பண்ணணும்னா ஏன் இன்னோவாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு போனார் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிப்பிளாக ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்த்தோம் சரி அப்போவே நம்ம போர்டில் வந்து இவரை நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் சரி நம்ம இனோவா கண்டன்டுக்கு இவரை யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிடணும் சார் உங்களை பற்றி சின்னதாக சொல்லுங்கள் பேர் ரிஜின் ம் சித்தரால் இருந்து வரேன் சித்தரால் இந்த மலை கோயில் ஒன்று சித்தரால் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்
அந்த பீரியடில் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அந்த டைம் அந்த சஸ்பென்ஷனோட குவாலிட்டியை சொல்லுங்கள் சஸ்பென்ஷன் உள்ளாடி இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது சின்னதாக ஒரு ஷேக் இருந்தாலும் அது ஒரு நம்ம அன்வான்டடாக ஒரு இது மாதிரி இருக்காது நல்ல என்ஜாய் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் தண்ணியில் போட்டு போகிற மாதிரி அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் இதோட ரிலையபிலிட்டி பற்றி சொல்லும் போது எங்கேயுமே கம்ப்ளைண்டாக நிற்கிற ஒரு இனோவா நம்ம பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை உங்கள் வண்டி எங்கேயாவது வழியில் நின்றுருக்கா இது வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை டுவெல் டுவெல் இயர்ஸ் ஆச்சு இது வரைக்கும் வழியிலே நின்றதில்லை இன்னும் இல்லை இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு அப்கிரேடாக மனசில் இன்னொரு வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கீங்களா இல்லை இதை தான் வச்சிருக்கணும்னு நினச்சிருக்கீங்க நீ வண்டி வாங்குது பிளான் இல்லை இதை வச்சிருக்கிற மாதிரி இதே தான் வச்சிருக்கோம் இது தான் ஆக்சுவலி என்னென்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மைண்டில் அது தான் இந்த கார் நம்ம லைஃப்புக்குள்ளே வந்ததுன்னா நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் நல்லா தானே இருக்கு அந்த மாதிரி சூப்பர் என்கிட்ட முறை சொல்லியிருக்காங்க அது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் மாடல் ஆச்சு இல்லை வித்து தள்ளிட்டு வேற வாங்கலாம்னு நான் சொன்ன இல்லை அது அப்படி கனெக்ட் ஆச்சு நம்ம மைண்டு கூட ஆமாம் ஒன்னுமேப் <laughs> <laughs> ஓட்டுறவங்களும் அப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ட்ராவல் பண்ணுறவங்களும் அப்படி தான் சூப்பர் தேங்க்யூ இவ்வளோ வெல் மெயின்டைனான வெஹிக்கிள் உங்கள் கிட்ட இருக்கட்டும் நம்ம இதோட இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் கண்டன் பண்ணும்போது அதாவது கிளாசிக் செக்ஷனில் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது திருப்பி இந்த வண்டி வரைக்கும் விசிட் பண்ணுவோம் உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோட கமெண்ட்ஸ் என்னான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் கூட டொயோட்டாக்குன்னே தனியாக ஒரு ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க டொயோட்டாவோட சர்வீஸ் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களோட ஃபீட்பேக் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டில் தன் பைபர் ஃப்ரம் மோட்டா வேகன் டிரைவர் ரெஸ்